हेलो एवरीवन वेलकम टू द फ्री स्टडी एम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक के इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ मशीन थर्मोडाइनमिक्स हीट ट्रांसफर और फ्लूड मैकेनिक्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं तो उसकी मैंने अलग से प्ले बना दी है तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं ठीक और इसके अलावा टेलीग्राम में ग्रुप है टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से तो उसको आप लोग ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हर संडे को वहाँ पे फुल टेस्ट होता है और डेली क्विज होती है ठीक तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो पहला है द आर किन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड ठीक जो मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में आर जनरेट वो जनरेट होती है ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट इसके बाद 122 ट्वेंटी टू है द आर किन आर्गन आर्ग वेल्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द तो एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड और दूसरा पिलर रॉड टेक और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या था दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड टेक तो 122 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई ई पार्ट ओके इसके बाद 123 है द फॉलोइंग गैस इज यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस तो इसमें जो मेन जो गैस होती है वो होती है आर्गन ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट और ये आर्गन सील्डिंग गैस की तरह हम लोग इसको करते हैं यूज ओके इसके बाद 124 है द मेन एडवांटेज ऑफ एम आई जी वेल्डिंग ओवर टी आई जी वेल्डिंग तो देखिए एम आई जी वेल्डिंग में क्या होता है कि हाइयर डिपोजिशन होता है ठीक हाइयर डिपोजिशन कब होगा जब आपका इलेक्ट्रोड जो है वो होगा पॉजिटिव ओके और जो वर्क पीस होगा वो निगेटिव ओके तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिपोजिशन हाइयर होता है बट जो आपकी पेनट्रेशन होती है वो होती है लो ओके तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट ओके इसके बाद आप इसके बाद आपका 125 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट वेल्डेबल विद इट्स तो वो है माइल्ड स्टील ठीक सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट कट बाई ऑक्सी कटिंग प्रोसेस तो वो है आपका माइल्ड स्टील ओके तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ई ई पार्ट इसके बाद 127 ट्वेंटी सेवन है ऑक्सी एसिडलीन फ्लेम कट्स मेटल बाइट्स तो वो करती है इंटेंसिव ऑक्सीडेशन के थ्रू ओके तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट इसके बाद 128 ट्वेंटी एट है इन गैस वेल्डिंग द कमेंशन टेक प्लेस बाई मिक्सिंग ऑक्सीजन विद तो ऑक्सीजन को हम किसके साथ मिक्स करते हैं सी टू एच टू के साथ ओके मतलब कि फ्यूल गैस के साथ ओके सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बी पार्ट एसेटलिन के साथ ओके इसके बाद 129 है इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील कॉपर और कास्ट आयरन तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं डी सी एस पी डायरेक्ट करेंट स्ट्रेट पोलिटी ठीक जो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्क पीस निगेटिव इसमें डिपोजिशन हायर रहेगा और पे और पेनिट्रेशन लो रहेगी ओके सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका इसमें सी पार्ट इसके बाद 130 है ऑक्सीजन टू एसिडिटी इन रेशियो किस में कार्बोराइजिंग फ्लेम में मतलब कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिडलिन की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की कम रहेगी तो इसमें जो रेशियो होता है वो होता है ज़ीरो पॉइंट नाइन ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी बर्ड और ऑक्सी और उसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है वो होता है उसमें होता है 1.5 पॉइंट फाइव इज टू वन ऑक्सीजन ऑक्सीजन वन पॉइंट फाइव और एसिडलिन वन इसके बाद आपका वन थर्टी वन है कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल तो इसके आप लोग नोट्स में वो बना लीजिए कार्बोराइजिंग फ्लेम से हम किस को भी किस किस को वो मतलब कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से और न्यूट्रल फ्लेम से तो कार्बोराइजिंग फ्लेम से हम लोग करते हैं एलमोनियम की स्टेनलेस स्टील की जिंग की डाई कास्टिंग निकिल मोनल इन सब की हम लोग करते हैं और ये कार्बोराइजिंग फ्लेम से ठीक और इसके बाद न्यूट्रल फ्लेम से किसी किसी करते हैं तो न्यूट्रल फ्लेम से हम स्टील की करते हैं इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से हम कॉपर और ब्रास ही करते हैं ठीक तो इसके आप लोग नोट्स बना वो पे इसके आप लोग नोट्स बना ले बना लीजिए तो इस वन का करेक्ट ऑप्शन है सी बर्ड इसके बाद 132 थर्टी टू है न्यूट्रल फ्लेम हैज तो देखिए न्यूट्रल फ्लेम में दो जोन होते हैं एक होता है इनर जोन और दूसरा होता है आउटर जोन ठीक सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट कार्बोराइजिंग फ्लेम में तीन जोन होते हैं एक होता है इनर एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है आउटर ठीक 
इनर वाला जो इनर वाला होता है वो आपका वाइटिस होता है इंटरमीडिएट वाला भी वाइटिस होता है और आउटर वाला रेडिस कलर का होता है ओके सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसके बाद 134 है इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग ऑपरेशन द एंगल बिटवीन द रॉड एंड वर्क इज कैप्ट अराउंड तो इसमें देखिए रॉड और वर्क के बीच का एंगल कितना होता है फोर हैंड गैस वेल्डिंग में तो वो होता है आपका 30 डिग्री ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद 135 है फॉर वेल्डिंग मेटल लेस देन फाइव मिलीमीटर थिक फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग वुड गिव बेस्ट रिजल्ट तो देखिए अगर पाँच एम से थिक है आपका वर्क तो हम लोग यूज करेंगे फोर हैंड गैस वेल्डिंग को ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद 136 है इन द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक द फ्लेम ऑफ द टॉर्च इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंप्लीटेड वेल्ड तो ये होता है आपका बैक हैंड वेल्डिंग ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद 137 है द एसिटीन सिलेंडर इज फिल्ड विद द मटेरियल सेचूरेटेड विद तो देखिए जो हमारा जो मतलब ये मतलब जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग ब्रास के सिलेंडर में रखेंगे या फिर स्टील के सिलेंडर में ठीक और जो हमारी एसिडलिन होती है उसको हम लोग स्टील के सिलेंडर में रखते हैं ठीक तो इससे क्या होगा कि देखिए अगर स्टील के सिलेंडर में हमने इसको सबसे पहले हम इसमें कैल्शियम सिलिकेट पुट करते हैं उसके बाद एसिडोन करते हैं ठीक और एसिडोन में ही एसिडलिन एब्जॉर्ब हो, हो, हो जाती है ठीक और देखिए एसिडोन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी इसीलिए ऐसे प्लीन जो सिलेंडर होता है उसका प्रेशर हाई होता है ओके तो इसलिए और जो हमारी एसिड जो हमारी एसिड प्लीन हुई वो हमारी लिक्विड फॉर्म में स्टोर हुई ओके तो इसमें क्या दिया है एट द एसिड प्लीन सिलेंडर इज फिल्ड विद मटेरियल सेचूरेटेड विद एसीटोन ओके तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी पार्ट इसके बाद 138 है ऑक्सीजन टू एसिडलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तो अभी आपको बताया था 1.5 पॉइंट टू वन होता है इसमें सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट 139 है न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड मेटल्स ये भी अभी आपको बताया था इससे हम लोग स्टील को स्टील को करते हैं वेल्डिंग इसके बाद आपका 140 है एसिडलीन इज स्टोर्ड इन द गैस सिलेंडर इन लिक्विड फॉर्म ठीक किस में एब्जॉर्ब होकर एसीटोन में सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट इसके बाद 141 फोर्टी वन है सिलेंडर इन विच ऑक्सीजन गैस इज स्टोर्ड आर तो देखिए जो मतलब कि ऑक्सीजन गैस स्टोर करते हैं वो होता है हमारा सीमलेस स्टील सिलेंडर ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट 142 है एसिडलीन गैस इज एसिडलीन गैस इज जनरेटेड फ्रॉम तो एसिडलीन गैस किससे जनरेट होती है कैल्सियम कार्बाइड से ठीक सी है सी टू से ओके okay? इसके बाद वन फोर्टी है ए वन फोर्टी थ्री है द फॉलोइंग फ्लक्स इज यूज फॉर ब्रेजिंग ब्रास कॉपर ब्रोन एंड लो कार्बन स्टील तो इसमें जो फ्लक्स यूज करते हैं वो होता है मिक्सचर ऑफ बोरिक एसिड बोरेक्स एंड आ वेटिंग एजेंट ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद वन फोर्टी फोर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल्स तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम लोग किस में यूज करते हैं अभी आपको बताया था कॉपर और ब्रास में ओके okay? इसके बाद 145 है द गैस टॉर्च इज यूजली लाइटेड बाई अ फ्रिक्शन लाइटर बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर ठीक जो हमारा गैस टॉर्च होती है वो हमारा लाइटर होता है देन फ्रिक्शन लाइटर से ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट इसके बाद 146 है मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रास कैन बी वेल्डेड बाई तो ये तो अभी आपको ये तो अभी आपको बताया था तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के थ्रू ठीक तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रेशियो क्या होता है ऑक्सीजन और एसिडलिन का वो होता है 1.5 पॉइंट फाइव इज टू वन इसके बाद 147 है पॉजिटिव प्रेशर टाइप टॉर्च वर्क्स ऑन तो पॉजिटिव प्रेशर टाइप जो टॉर्च होती है वो आपकी वर्क करती है इक्वल प्रेशर प्रिंसिपल ठीक सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट इसके बाद वन है इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग ऑपरेशन द एंगल बिटवीन द टॉर्च एंड वर्क तो देखो देखिए रॉड और वर्क के बीच में कितना एंगल था थर्टी डिग्री टॉर्च और वर्क के बीच में कितना एंगल होगा फोर्टी फाइव डिग्री ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट इसके बाद वन फोर्टी नाइन है फॉर वेल्डिंग ओवर हेड जॉइंट्स इन होरिजेंटल पेंट फॉलोइंग टेक्निक ऑफ गैस वेल्डिंग इज यूज तो देखिए 
जिसमें हम लोग ओवर हेड ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें हम किस टेक्निक का यूज़ यूज करते हैं बैक हैंड ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट इसके बाद 150 फिफ्टी है द सर्फिस क्रैक्स इन द वेल्डमेंट ऑफ नॉन मैग्नेटिक अलॉयज कैन बी कैन बी इंस्पेक्टेड बाई तो देखिए सर्फिस क्रैक्स जो है नॉन मैग्नेटिक अलॉय में तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं फ्लोरोसेंट टेस्ट से ठीक तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट इसकी मैं आप लोग को लिस्ट दे दूँगा कि मतलब कि सर्फेस क्रैक्स और मतलब मैग्नेटिक जो टेस्ट होते हैं वो के वो मतलब किस मटेरियल में करते हैं तो इसकी मैं आपको दे दूँगा लिस्ट टिक तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा इसको ओके तो इसके बाद आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू गाइज